हेलो शिक्षार्थी बंधुरा अपना कम आबाई आशा करी भलो आगे जो पांच टी टीटोरियल रही है ताते आर्टिकल सम्बन्धे विस्तारित आलोचना कर टीटोरियल थे आर्टिकल एक्सारसाइज शुरू कर आजकल टीटोरियल पांच टी एक्सारसाइज करब अर्थात आर्टिकल ए एंड दि कथाय बसे कथाय बसे ना कौन धरण आर्टिकल बसे सेथार्थ भाव एखे प्रैक्टिस कर शिखब शुरू करा जा नम्बर जो आर्टिकल रही है ये प्रैक्टिसा साथे साथ उत्तर बोले दीची जाते आपनर बोझार सुविधा है और परवर्तीगुल आपनारा निजे करबें और साथे साथ उत्तर मिलिए देव ताल शुरू करा जा डैश यू एखे डैशे जगह आर्टिकल देते हैं कि एन ए कारण इविर अर्थ भेरि हम से उच्चारण कर मत एक रूले जानी भावल दे शुरू हम से यू अथवा ओर मत उच्चारित तो है तेल एन ना बसे तक तो ए बसे सूतरा एखे इविर आगे ए देव ए यू तरह देख डैश एपल अवश्य एट एन एपल है एरपर दू ए क्यों है यूनिटेड आरब अमिरत अनेकगुल राज्य व राष्ट्र समष्टि मिले जख एक राष्ट्र है तक से क्षेत्र दि व्यवहार करी जेमन दूके दूएसए दूए से एक राष्ट्र सूतरा पूर्व अवश्य दि बसाते हैं तरह अरेंज एट वारेंस उच्चारण ना अरेंज भावल दे शुरू होता स्वाभाविक व्यवहार एपेलर मत बी नम्बर एपेलर मत एन अरेंज हो जेहतु ये भावल देव हो আমরা জানি ভাওয়াল দে থাকলে এন হয় এন আমব্রেলা এটাও স্বাভাবিক ব্যবহার ভাওয়াল দিয়ে আছে অর্থাৎ আমব্রেলা বানানের শুরুতে ইউ রয়েছে সুতরাং এটা এন হবে এন আমব্রেলা তারপরে এন এফ সিপিএস এখন এন এফ সিপিএস কেন হবে দেখুন কারণ হল এফ সিপিএস হচ্ছে অ্যাভ্রিভিয়েশন আর এই অ্যাভ্রিভিয়েশনগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম লেটারটির উচ্চারণ যদি ভাওয়ালের মতো করে শুরু হয় एना बसे एन बस कन्सनेंटर मत हम ए बस एफ सीपीएस प्रथम लेटर टी हम एफ एफ उच्चारण करते एफ अर्थात एर मत टान जाओल मत मान एन बस एन एफ सीपीएस आपन एट स्वाभाविक व्यवहार कन्सनेंट दिए शुरू हो पेन बनान पी दिए सूतरा ए हम ए पेन आईएचडी देखो पीएचडी हम एक एभ्रिभिएशन प्रथम लेटर अर्थात पी एर उच्चारण शुरूते कन्सनेंट टान एस भावल टान आसे नाई जो एफ सीपीएस ए एफ उच्चारण करते भावल टान एस क्योंकि पीएचडी ते प्रथम उच्चारण पी अर्थात कन्सनेंटर मत सूतरा ए बस ए पीएचडी तरह देखो आ शार्ट मैं ए शार्ट तरह हे जूस जूसर क्षेत्र ए एन दि को बसबेना कारण जूस हे नन काउंटेबल नाउन अर्थात व्टार जूस मिल्क एगुलर क्षेत्र क्योंकि आर्टिकल नर्माली बसबेना तो क्रोस सैन है एबार् उत्तर टी मिलिए नहीं प्रथम दिए एव ठीक है पर दिए एन एपल तर दिए दू ए ठीक आरपर हे एन अरेंज ठीक आखने एन अम्ब्रेला ठीक है प्रथम पांच टी এবার এফ থেকে যে পর্যন্ত দেখুন বাকিটা এপে আমরা বলেছিলাম এন এফ সিপিএস ঠিক আছে তারপর আপ এন তারপরে আপ এইচডি আর শার্ট আর এটা ক্রোজ দিয়েছিলাম মানে এখানে কোন আর্টিকেল হবে না অর্থাৎ আমাদের এ থেকে আমরা যে পর্যন্ত করলাম প্রথম এক্সারসাইজটি এবং সেটা সুন্দরভাবে সবগুলো আমরা মিলিয়ে নিয়েছি এবার আমরা চলে যাই এক্সারসাইজ নাম্বার টু তে দেখুন বন্ধুরা আমরা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে সবগুলোই এ থেকে যে পর্যন্ত এখানে প্রয়োজন আপনারা পজ করে আপনার উত্তর লিখে নেন এরপরে শেষে আমার উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবেন ধরুন আপনারা উত্তরগুলো লিখে ফেলেছেন এখানে আবার উত্তরটি দেখিয়ে দেব তার আগে আমরা অ্যানালাইজ করে উত্তরটি মিলিয়ে নেই কোনটা কিভাবে হবে কেন হবে এই নাম্বারে আছে ড্যাশ অনেস্ট ম্যান বলুন তো কি হবে অ্যান অনেস্ট ম্যান হবে কেন অনেস্ট ম্যানের উচ্চারণ কিন্তু অনেস্ট হয়েছে এই ষোলো কনসোনেন্ট এই সের উচ্চারণ হ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হ না হয়ে যদি অ হয় তাহলে আমরা জানি এন হয় কারণ অ হচ্ছে ভাওয়ালের মতো উচ্চারণ এই জন্য আমরা হনেস্ট ম্যান না বলে 
অনেস্ট ম্যান বলেছি অনেস্ট ম্যান অনারেবল ম্যান তা অনারেবল অনার্স এইগুলোতে অ্যান বসবে তাহলে আমরা ওই নিয়মটা আমাদের মনে আছে তো এইচ দিয়ে শুরু হলে সেটার উচ্চারণ হ না হয়ে যদি অয়ের মতো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এ না বসে অ্যান বসবে যেহেতু সেটা ভাওয়ালের মতো টান এসেছে শুরুতে অর্থাৎ হয়ের মতো উচ্চারিত না হয়ে অয়ের মতো হয়েছে এই কারণে অ্যান বসবে তাহলে অ্যান অনেস্ট ম্যান এরকম হবে তারপর একটা হচ্ছে এ হোটেল কারণ এখানে হোটেল না কিন্তু হোটেল হয়ের উচ্চারণ পুরোপুরি হয়েছে বিধায় এখানে এ বসবে তারপরে অ্যান আওয়ার এখানে কিন্তু হাওয়ার না উচ্চারণটা হচ্ছে আওয়ার অর্থাৎ এই সুর উচ্চারণ হনা হয়ে অয়ের মতো হয়েছে অয়ের মতো হওয়ার কারণে সেটা ভাওয়ালের মতো উচ্চারিত হয়েছে বিধায় এটা ক্ষেত্রে অ্যান আওয়ার হবে এনা বসে অ্যান হবে অ্যান আওয়ার মিল্ক মিল্ক তারপরে জুস এরপর ওয়াটার এইগুলোর ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম এইগুলো হচ্ছে নন কাউন্টেবল কমন নাউন আর সেটার ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করে থাকি সেটার ক্ষেত্রে আমরা ক্রোজ দিয়ে থাকি অর্থাৎ কোনো কিছু ব্যবহার করবো না আর্টিকেল বসানো যাবে না নর্মালি তারপর হচ্ছে অ্যান ইয়ার হেয়ার না কিন্তু ইয়ার উত্তরাধিকারী এইস ই আই আর হেয়ার উচ্চারণ হবে না ইয়ার ইয়ার মানে উত্তরাধিকারী তাহলে কি হবে এইস এর উচ্চারণ হনা হয়ে অর মতো হয়েছে অর্থাৎ এই এ নম্বরের মতো অথবা সি নম্বরের মতো তাহলে কি হবে অ্যান ইয়ার হবে আমরা উত্তরগুলো প্রথমে মিলে নেই এই পাঁচটায় হ্যাঁ প্রথম আমরা অ্যান অনেস্টমেন্ট বলেছি দ্বিতীয়টা এ হোটেল বলেছি তৃতীয়টা অ্যান আওয়ার বলেছি তারপরে চতুর্থটা অর্থাৎ ডি নম্বরে বলেছিলাম ক্রোস সাইন অর্থাৎ কিছুই বসবে না আর্টিকেল বসবে না এই জন্য ক্রোস দিয়েছি আর ই নম্বরে বলেছিলাম অ্যান ইয়ার এবার আমরা এফ নম্বর থেকে যে নাম্বার করব আপনারা অলরেডি করে ফেলেছেন এবার ব্যাখ্যা সহ বুঝে নিন তারপর উত্তর মিলান দেখুন এফ নম্বরে হবে এ হান্টার কারণ এখানে আনটার না এই সুরস্থান হ হয়েছে অর্থাৎ কনসোনেন্টের মতোই উচ্চারিত হয়েছে এই জন্য হবে এ হান্টার এ বি এ দেখুন এই বিয়ে হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েশন অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যে অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে প্রথম যে লেটারটি রয়েছে সেটা উচ্চারণ করতে কনসোনেন্টের মতো শুরুতে টান আসলে সেটা এ হবে আর যদি ভাওলের মতো টান আসে তাহলে অ্যান হবে দেখুন এ বি এ বি উচ্চারণ করতে বি প্রথমেই কনসোনেন্টের মতো টান এসেছে বিধায় এ হবে কিন্তু এই আই নম্বরে লক্ষ্য করুন এফ আর সি এস এখন এফ উচ্চারণ করতে কিন্তু এফ অর্থাৎ এর মতো টান এসেছে এই জন্য এখানে অ্যান হবে তাহলে এখানে আমরা জি নাম্বারে দেব এ আর এইস নাম্বারে সিক্স কিং সিক্স হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বার যেটা বানান করে লেখা আছে আমরা জানি অর্ডিনাল নাম্বারগুলো বানান করে লেখা থাকলে সেক্ষেত্রে দি বসে যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ এইগুলো হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বার তাহলে এখানে কি হবে দা হবে অবশ্যই দ্য সিক্স কিং ষষ্ঠ কিং তারপরে অ্যান এফ আর সি এস এটা আমরা একটু আগে বলেছি ব্যাখ্যা অ্যান এগ এগ বা নামটা ভাবল দিয়ে হয়েছে স্বাভাবিক ব্যবহার সেই কারণে এখানে অ্যান বসেছে আমরা উত্তরটা মিলিয়ে নেই আমরা এফ নাম্বারে বলেছিলাম এ হান্টার ঠিকই আছে জি নাম্বারে বলেছিলাম এ বি এ কারণ এই অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে এ বসেছে কারণ প্রথম বি উচ্চারণটা হলো কনসোনেন্টের মতো এরপরে সিক্স কিং হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বারের পূর্বে দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল আমরা সেটাই দিয়েছি তারপরে এফ আর সি এস এই অ্যাব্রিভিয়েশনটার প্রথম লেটারটি এফ উচ্চারণ করতে ভাওলের মতো হয়েছে তাই এখানে অ্যান হয়েছে এরপরে যে নাম্বারে লাস্টেরটা স্বাভাবিক ব্যবহার এগের আগে অ্যান বসে আমরা সেটাই বসিয়েছি আমরা তিন নম্বর প্র্যাকটিসে চলে যাই আপনারা প্রথমে উত্তরগুলো লিখে ফেলুন এরপরে আমার সাথে মিলিয়ে নেবেন প্রয়োজন আপনারা পজ করে নিন আমি ধরে নিলাম আপনার উত্তর লিখে নিয়েছেন এবার আমার সাথে মিলিয়ে নিন তবে উত্তরটা আমরা দেখব একটু পরে তার আগে আমরা ব্যাখ্যা সহ জেনে নেই কোথায় কি হবে ড্যাশ ইউনিভার্সিটি প্রথমে এ নাম্বারে আছে ড্যাশ ইউনিভার্সিটি কি হবে ইউনিভার্সিটির উচ্চারণ কিন্তু ইউ এর মতো হয়েছে আমরা জানি ভাওয়ালতে থাকলেও যদি ইউ এর মতো উচ্চারিত হয় অথবা ওয়ার মতো উচ্চারিত হয় তাহলে কিন্তু এর না বসে এ বসবে তাহলে এ ইউনিভার্সিটি মানে আ ইউনিভার্সিটি এর উচ্চারণ কিন্তু আ হয় ইউনিভার্সিটি বি নম্বরে এন এম এ এখানে এন দিয়ে সি কেন বলুন তো কারণ এটা তো অ্যাব্রিভিয়েশন অ্যাব্রিভিয়েশনের প্রথম লেটারটির উচ্চারণ করতে এম অর্থাৎ ভাওলের মতো টান এসেছে প্রথম লেটারটির উচ্চারণ করতে বিধায় এন দিয়েছি তারপর সি নম্বরে এ ইউরোপিয়ান বলুন তো কেন ওই যে ইউনিভার্সিটিতে যেভাবে ইউ এর মতো উচ্চারিত হয়েছিল ভাওল থাকা সত্ত্বেও এখানেও তাই ইউরোপিয়ান ইউরো তার মানে ইউর মতো শুরুতে উচ্চারিত হয়েছে বিধায় অ্যান্না বসে 
ए बस बे ए यूनिक केस ए यूनिक यूनिक केस एक और कोनो केस यूनिक उस सरण करते शुरू ते योर मुतो हुए से जिता होले आमदर अन्ना बसे ए बसर कोता शुत्रं की हवे खाने दिन नंबरे ए यूनिक केस इटा हवे एमपी तारा के की हवे एन एमपी कारण एमर उस सरण करते देखोन एम अथवा प्रथमे भावले मुतो हमरे एक तो मिले नहीं प्रथम बोले सिलाम ए यूनिवर्सिटी तार पर बोले सिलाम एन एमए तार पर बोले सिलाम ए यूरोपियन तार पर बोले सिलाम ए यूनिक केस एर पर बोले सिलाम एन एमपी ठीक है ऐसा हमारे रुत्तर टी एवं हमारे बैखा करेंगे ऐसे ऑलरेडी एबर हमारा एफ थी के जेन नंबर पोज़न तो उत्तर मिला आज जब आंदाज़ ही आंदाज़ ही वशन करों कारण बोलते ना परन तेरे भाव में ना अपना कोराटा मन शिखाटा शूट ही खाई नहीं अच्छा ताहले कारण अवश्य आमर शादे शादे बोल बेन एक नंबरे डेश यूज़फुल थिंग यूज़फुल देखोन यूज़ यूर मोतो सरी देखे जब मन यूनिवर्सिटी यूर मोतो यूरोपियन ठीक यू ए बॉस बे ए यूजफुल थिंग तार परे एन एमबीबीएस बोलूँ तो क्या नो एमबीबीएस एट एट एब्रिवेशन जेटर प्रथम लेटर थी अतः एम रुस्तरन करते प्रथमे भावले मोतो टाने शेष अतः एम ऐसे एर मोतो टान हुए तार परे एम पोज़न थे गिया से शुत्रांग ए एम रुस्तरन करते भावले मोतो हुए से विधाय शेटा एन बॉस � আমরা বলেছিলাম না ভাওয়াল দে হলে সেটার উচ্চারণ যদি ইউ অথবা ওয়ার মত হয় তাহলে এন না বসে এ বসবে এ ওয়ান আইড ম্যান এ হবে তাহলে আলেকজান্ডার ড্যাশ গ্রেট আমরা জানি কোন প্রপার নেমের পরে তাদের যে টাইটেল থাকে সেই টাইটেলটার যে অ্যাডজেকটিভ থাকে অ্যাডজেকটিভের পূর্বে সাধারণত আমরা দি ব্যবহার করে থাকি যেমন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এখানে গ্রেট এর আগে দা হবে এর পরে डैश वन टक का नोट एटर मोतो अर्थात एसर मोतो ताले खाने क्या हो बे ए वन टक का नोट कारण वन उस सर्न करते वार मोतो है से यू अथवा वार मोतो है ले शेटा एन ना बोशे ए वश आम्र जानी आम्र उत्तर टी मिली है नहीं आम्रा एप नंबर बोले सलाम ए यूजफुल थिंग ठीक है ऐसे तार पर बोले सलाम एन एमबीबीएस � अलेक्जेंडर डी ग्रेट ठीक है ऐसे तार पर बोले सलाम ए वन टक का नोट अतः तामदे तीन नंबर एक्सरसाइज़ टी आम्रा शुंदर भावे बुझे बुझे कर लाम एबर आम्रा चार नंबर एक्सरसाइज़ कर बो अपना प्रथमे निजरा करे उत्तर टी लिखे रखूँ एर परे कारण शहो आम्र शाथे बोलर सिस्टा करूँ देखो ना मैं कारण श एट किन्तु वाप इनियन ना वार मतो सरी तो होले ए बोश तो एट तो भावल दे शुरू है इसे भावले शबाब एक नियम जेटा शेइ नियम में हबे अतः जब मन एक एन एक एन अंबरेला शेटर मतो इखाने भावल दे होए सातो ओ दिया शुरू है इसे शब्दों टी शुत्रां भावल दे होले तो एन बोश भई एन ऑफ इनियन एट किन्तु वार UK एरा के की हवे बोलूँ तो मने आसे आम्रा एक टैग्स ऐसे से कोरेश ऐसी दा UAE तो अपन आम्रा बोले दिए सिलाम दा USA दा UK दा UAE शेटे बैखा मने आसे और इसे बोले सिलाम जो अनेक गुलो राज्यों बा राष्ट्र समुच्चित मिले जोखन एक टी बरो राष्ट्र है शे राष्ट्र के क्षेत्र आम्रा की बोली शे देशे पूर्वे आम्रा एगुलो पूर्वे दी बाज बे, the UAE, the United Arab Emirates, तार पर the USA, अथवा the United States of America, ऐसे कम ताले ए यू के पूर्व अवश्य दी बाज बे, सी नंबरे ए यूनियन, यूनियन उस चरण की तो देखोन, इवर मोत हुए से, जब मन ए यूनिक केस, हम रागे करेंगे सी, इवर मोत उस चरित हुए से, बहुत तो थका शुद्ध तो, इवर मोत उस चरित होले की हबे, शेटा एन ना � ए यूरोपियन ए टाम्र आगे पे ऐसे एक जैसे से शेटारक बर पिलाम शेटर उस चरण इवर मोत हवाते एन्ना बोशे ए बोश बे ए यूरोपियन इन नंबरे डेस्ट डीसी 
এখানে দেখুন এ ডিসি না এন ডিসি হবে দেখুন ডিসি হলো একটা অ্যাব্রিভিয়েশন এই ডিসির ক্ষেত্রে প্রথম লেটারটি ডি এটির উচ্চারণ যদি কনসোনেন্ট হয় তাহলে এ বসবে আর যদি ভাওয়ালের মতো উচ্চারিত হয় শুরুতে তাহলে এন বসবে ডিসি না ডি তাহলে ডি প্রথমেই তো কনসোনেন্টের মতো টান এসেছে যেমন পিএইচডি পি প্রথমেই কনসোনেন্টের মতো টান এসেছে সুতরাং এ পিএইচডি এ ডিসি এগুলোতে এ বসবে তারপরে দেখুন ড্যাশ ইউনিভার্সাল ম্যাটার ইউনিভার্সাল ইউ এর মতো উচ্চারিত হয়েছে যেমন ইউনিভার্সিটি তাহলে ইউ এর মতো উচ্চারিত হলে বা ও আর মতো উচ্চারিত হলে কি হয় ভাবলতে থাকা সত্ত্বেও এন না বসে উল্টাটা বসবে অর্থাৎ এ বসবে এ ইউনিভার্সাল ম্যাটার তারপরে হলো এটা একটা অ্যাব্রিভিয়েশন এসিও অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এই অ্যাব্রিভিয়েশনের শুরুতে অর্থাৎ প্রথম যে লেটারটা রয়েছে এস এইটার উচ্চারণের শুরুতে যদি ভাওয়ালের টান আসে তাহলে এন বসবে দেখুন এস অর্থাৎ এর মতো টান দিয়ে পরে স পর্যন্ত গিয়েছে এস সুতরাং এটার শুরুতে এস এর উচ্চারণের শুরুতে ভাওয়ালের টান এসেছে বিধায় এটা এন বসবে এন এসিও তারপর হবে কি এ ইউনিফর্ম স্পিড ইউনিফর্ম উচ্চারণ করতে দেখুন আমরা শুরুতে ইউ এর মতো উচ্চারণ করেছি সুতরাং এই কারণে আমাদের এন না বসে এ বসেছে এ ইউনিফর্ম স্পিড তারপরে এ সিইও দেখুন সিইও হচ্ছে একটি অ্যাব্রিভিয়েশন যেটা ফুল মিনিং হচ্ছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এখন এই সিইও তো একটা অ্যাব্রিভিয়েশন এটা প্রথম লেটারটি হলো সি এটির উচ্চারণ কনসোনেন্টের মতো হয়েছে শুরুতে টানটা দেখুন সি প্রথমে তো সি সর মতো মানে টান হয়েছে যেটা হলো কনসোনেন্টের টান বিধায় এটা পূর্বে এ বসবে এ সিইও তারপর দেখুন এন আনলাকি পারসন আনলাকি এটা কিন্তু ইউর মতো উচ্চারিত হয় নাই আনলাকি আ এটা তো ভাওয়ালের মতো উচ্চারণ হয়েছে বিধায় ভাওয়ালের স্বাভাবিক নিয়ম যেটা সেই অনুসারে এন বসবে এন আনলাকি পারসন আমরা উত্তরটি মিলে নেই দেখুন আমরা এ নাম্বার বলেছিলাম এন অপিনিয়ন বি নাম্বার বলেছিলাম দা ইউকে সি নাম্বার বলেছিলাম এ ইউনিয়ন ডি নাম্বারে এ ইউরোপিয়ান ই নাম্বারে এ ডিসি এবার এফ থেকে যে পর্যন্ত দেখুন এফ নাম্বার বলেছিলাম এ ইউনিভার্সাল ম্যাটার জি নাম্বার বলেছিলাম এন এসিও তারপর এইস এর উত্তর আমরা বলেছিলাম এ ইউনিফর্ম স্পিড কারণ ইউ এর মতো উচ্চারিত হয়েছে এই কারণে ভাবল থাকা সত্ত্বেও এন না বসে এ বসেছে আমাদের নিয়ম অনুসারে তারপর আই নম্বর বলেছিলাম এ বসবে কারণ সেটা কনসোনেন্টের মতো টান এসেছে শুরুতে এরপরে যে নাম্বারে এন হওয়ার কথা স্বাভাবিক নিয়মে সেটাই হয়েছে অর্থাৎ আমাদের উত্তরটি যথার্থ হয়েছে এবং আমরা কারণ সহ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ বুঝে নিয়েছি আর এইভাবে বোঝা থাকলে কোনো ধরনের প্রবলেমই আর্টিকেলের উপর হওয়ার সম্ভাবনা নেই আমরা সামনে এগিয়ে যাই পাঁচ নম্বরের এক্সারসাইজটি অর্থাৎ আজকের টিউটোরিয়ালের সর্বশেষ এক্সারসাইজটি আমরা এখন করব একটু বড় এক্সারসাইজ আমরা এই পেজে পাঁচটা করব পরের পেজে গিয়ে আবার পাঁচটা করব এই পেজের পাঁচটা আগে দেখে নেই ইউ আর ড্যাশ আইনস্টাইন আইসি আমি তো দেখি তুমি একজন আইনস্টাইন হয়ে গেছো এখন বলুন এখানে এ নাম্বারে কি হবে ওইটা মনে আছে নিয়মটা আইনস্টাইন কিন্তু একটি পুরপার নেম এই পুরপার নেমের পূর্বে কোনো আর্টিকেলই বসার কথা না অর্থাৎ এ এন দি কোনোটাই বসবে না কিন্তু আমরা বলেছিলাম না আমি তো দেখি তুমি নজরুল হয়ে গেছো আমি তো দেখি তুমি একজন আইনস্টাইন হয়ে গেছো অর্থাৎ ওই বিখ্যাত যে ব্যক্তি রয়েছে নজরুল আইনস্টাইন আর্কিমিডিস এদের মতো করেই যখন কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয় বা তাদেরকে বলা হয় যে তুমি তো ওইরকম একজন ব্যক্তি হয়ে গেছো তখন এগুলোর ক্ষেত্রে এ এন আর্টিকেল বসে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব ইউ আর এন আইনস্টাইন আইসি আমি তো দেখি তুমি আইনস্টাইন হয়ে গিয়েছ তাহলে এখানে আইনস্টাইনের পূর্বে এন বসবে কিন্তু নর্মাল ব্যবহারে আইনস্টাইনের পূর্বে কিন্তু কোন আর্টিকেলই বসে না এইগুলোতে বসে আমরা একটা নিয়মে শিখেছি তারপর দেখুন বি নম্বরে মালিহা ইজ ড্যাশ বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস দেখুন বেস্ট গার্ল বেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি আর আমরা তো জানি দিয়ের ব্যবহার অবশ্যই এখানে হবে কারণ সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে সবসময় দি ব্যবহার করতে হয় তাহলে মালিহা ইজ দ্য বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস এখানে দা হবে কারণ গুড বেটার বেস্ট এই গুড থেকেই বেস্ট এসেছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি বিধায় তার পূর্বে দি অবশ্যই বসবে হি থিংস হি ইজ ড্যাশ আলেকজান্ডার পপ সে মনে করে সে হচ্ছে একজন আলেকজান্ডার পপ ঠিক ওই এ নাম্বারের মতো আমি তো দেখি তুমি একজন আইনস্টাইন হয়ে গেছো এরকম 
তাহলে অরিজিনাল আলেকজান্ডার পপ না মানে আলেকজান্ডার পপের মতো সে নিজেকে ওইরকম একজন ব্যক্তি মনে করে আলেকজান্ডার পপ হচ্ছে একটা প্রপার নাউন কিন্তু সেই অরিজিনাল আলেকজান্ডার পপ কে না বুঝিয়ে এখানে তার মতো অন্য একজনকে আলেকজান্ডার পপ বলা হচ্ছে অর্থাৎ তার মতো একজন ব্যক্তি হয়ে গেছে এরকম বোঝাচ্ছে বিধায় এগুলো পূর্বে এ এন বসে আমরা জানি এ নাম্বার আমরা যেভাবে আইনস্টাইনের পূর্বে এন দিয়েছি ঠিক এখানে কি হবে হি থিংস হি ইস এন আলেকজান্ডার পপ এখানে এন হবে তারপরে দেখুন ডি নাম্বারে হি হ্যাজ গট ড্যাশ হেডেক তার একটু মাথা ব্যথা হয়েছে তাহলে হি হ্যাজ গট এ হেডেক হেডেক এর পূর্বে এ হবে তার একটু মাথা ব্যথা করছে তারপরে দেখুন ই নাম্বারে দেয়ার ইস ড্যাশ লিটল ওয়াটার ইন দ্য ক্লাস আমরা জানি লিটল ফিউর অ্যামাউন্ট অফ এইগুলো হচ্ছে এক ধরনের ফ্রেজ এই ফ্রেজগুলোর পূর্বে আর্টিকেল বসে যেমন এ লিটল অ্যামাউন্ট অফ এ লিটল ওয়াটার তারপর হচ্ছে এ গ্রেট অ্যামাউন্ট অফ এইগুলোর ক্ষেত্রে এ বা এন বসে আমরা এটার ক্ষেত্রে এ বসে তাই আমরা এ বসালাম যে দেয়ার ইজ আ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস এই গ্লাসের মধ্যে খুব যৎসমান্যই পানি রয়েছে আমরা উত্তরটি মিলে নেই আমরা প্রথমে আইনস্টাইনের পূর্বে বলছিলাম ইউ আর এন আইনস্টাইন আইসি ঠিকই আছে বি নাম্বারে বলেছিলাম সুপারলিটি ডিগ্রি পূর্বে দি মালি হে ইজ দ্য বেস্ট কালার ইন দ্য ক্লাস ঠিকই আছে তারপর সি নাম্বারে বলেছিলাম হি থিংস হি ইজ এন আলেকজান্ডার পপ ঠিকই আছে সি নাম্বারে এন হবে ডি নাম্বারে বলেছিলাম এ হি হ্যাজ গট আ হেডেক তার একটু মাথা ব্যথা করছে তারপরে হলো ই নাম্বারে বলেছিলাম দেয়ার ইজ আ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস ঠিকই আছে আমরা এফ থেকে যে নাম্বার এখন করব দেখুন এফ নাম্বার আছে ঢাকা ইজ ড্যাশ ওল্ডেস্ট সিটি ওই যে মালিহার মতো মালিহা ইজ দ্য বেস্ট গার্ল ওল্ড ওল্ডার ওল্ডেস্ট সুপারলিটিভ ডিগ্রি আর সুপারলিটিভ ডিগ্রির পূর্বে অবশ্যই আমাদের দি দিতে হয় আমরা জানি সুতরাং এখানে দি হবে অবশ্যই ঢাকা ইজ দ্য ওল্ডেস্ট সিটি তারপরে জি নাম্বারে শি হ্যাজ বট ড্যাশ লট অফ ফ্রুটস ওই যে আমরা একটু আগে বলেছিলাম এ লট অফ এ গ্রেট অ্যামাউন্ট অফ এগুলো তো ফ্রেজ আর এগুলো যে ধরনের আর্টিকেল দিয়ে ফ্রেজটা হয়েছে সেটাই বসাতে হবে তাহলে এ লট অফ একটা ফ্রেজ সুতরাং আমরা এখানে এই কারণে এ দিয়ে দেব এ লট অফ আমরা এমন কিছু ফ্রেজ শিখেছিলাম ওই আর্টিকেলের নিয়মেই লাস্টের নিয়মটা তো আমরা কতগুলো ফ্রেজ দেখেছিলাম যেগুলো এ বা এন দিয়ে গঠিত ছিল আর কতগুলো দা দিয়ে ছিল তাহলে কি হবে শি হ্যাজ বট এ লট অফ ফ্রুটস তাহলে এখানে এ হবে কারণ এ লট অফ মানে অনেক এটা একটা ফ্রেজ হোয়াট ড্যাশ বিউটিফুল গার্ল তাহলে হোয়াট আ বিউটিফুল গার্ল আমরা হোয়াটের নিয়মটা শিখেছিলাম যেটা হলো এক ধরনের স্কেলোমেটিক সেন্টেন্স হয় হোয়াট এবং সাজ দিয়ে থাকলে কি হয় ওই অ্যাজেকটিভের পূর্বে এ বা এন বসে আর এখানে বিউটিফুল কনসোনেন্ট দিয়ে আছে তাহলে অবশ্যই এ বসবে হোয়াট এ বিউটিফুল গার্ল শি ইজ বা শি ওয়াজ এরকম উজ্জ আছে হাসান আন্ট ড্যাশ গ্রেট ডিল অফ মানি এই যে একটু আগে বলছিলাম এ গ্রেট ডিল অফ এ লট অফ এইগুলো ফ্রেশ সুতরাং এখানে অবশ্যই এ হবে কারণ এ গ্রেট ডিল অফ অথবা এ গ্রেট অ্যামাউন্ট অফ এটা হলো ফ্রেশ এখানে ওই ফ্রেজের এটা দিতেই হবে তাহলে হাসান আন্ড এ গ্রেট ডিল অফ মানি হাসান অনেক টাকা উপার্জন করেছিল মে দ্য কিং লিভ ড্যাশ গ্রেট মেনি ইয়ার্স মে দ্য কিং লিভ এ গ্রেট মেনি ইয়ার্স আমরা জানি গ্রেট মেনি এইগুলোর আগে এই ফ্রেজটিতে এ আছে তাহলে এ গ্রেট মেনি ইয়ার্স এ হবে তাহলে আমরা উত্তরটি মিলে নেই দেখি আমরা এফ নাম্বার বলেছিলাম সুপারলেটিভ ডিগ্রি কারণে ঢাকা ইজ দ্য ওল্ডেস্ট সিটি ঠিকই আছে তারপরে জি নাম্বার বলেছিলাম শি হ্যাজ বট এ লট অফ ফ্রুটস ঠিকই আছে তারপরে হচ্ছে এইস নাম্বার বলেছি হোয়াট এ বিউটিফুল গার্ল ঠিকই আছে তারপর হাসান আন্ড এ গ্রেট ডিল অফ মানি ঠিকই আছে তারপরে মে দ্য কিং লিভ আ গ্রেট মেনি ইয়ার্স হ্যাঁ এ গ্রেট মেনি এটা একটা ফ্রেস এবং সেখানে এ বসেছে যথার্থ হয়েছে আমরা তাহলে এখানে যেটা শিখলাম সেটা হলো প্রথমে কতগুলো ডিটাস্ট ব্যবহার শিখেছি আবার লাস্টের দিকে অর্থাৎ পাঁচ নম্বর এক্সারসাইজে আমরা কতগুলো ডিটাস্ট সেন্টেন্স শিখেছি অর্থাৎ এগুলো শিখলেই মূলত আর্টিকেলের বেসিক যে ব্যবহারগুলো আছে সেইগুলো শেখা হয়ে যায় আমরা এরকম আরো অনেকগুলো টিউটোরিয়াল করব যাতে এই আর্টিকেলের উপরে আর কোনো প্রবলেমই না থাকে এবং শেষের দিক দিয়ে আমরা করব হচ্ছে বোর্ডের কতগুলো এক্সারসাইজ 
আর এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি আছে তাতে একবার ক্লিক করে রাখবেন যাতে ভবিষ্যতে যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো যাতে আপডেট আপনি সহজেই জানতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ